es una actividad muy emotiva en la que se ha inaugurado eh, en este momento que hay en esta plazoleta de Nutrancó, eh, la mariposa que representa al guerrero que sigue posándose sobre sus compañeros y acompañándolos en sus luchas. Esta es una, una carga muy simbólica que tiene para nosotros la representación de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, que nos sigue acompañando y que por él seguimos reclamando hace más de 14 años esa justicia que está tardando pero estamos convencidos que va a llegar por, por la insistencia con lo que ha, la que hemos buscado colectivamente y acompañando a Sandra Rodríguez y a sus hijas en este medio de justicia. Bueno, este es muy emotivo fue el acto justamente por, por el contexto mismo de, de la figura de Carlos, ¿no? Absolutamente porque además hoy Carlos cumpliría 55 años y lo decíamos recién es muy doloroso recordarlo, pero el el día de su nacimiento es, es celebrar su vida, lo que ha significado para ser estudiante, lo que ha significado para los que han tenido vínculo con él, su compromiso militante, su compromiso, su empatía eh, con los que lo necesitaban, eh, su compromiso con las causas justas ¿no? y sobre todo por su compromiso con la, con la educación, con la educación pública y con entender una educación que permite derribar límites y, 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 y liberar ¿no? a aquellos que no tienen oportunidades y que la escuela las abre. Y Carlos creo que era, digamos, digamos, los testimonios, ¿no? Dan cuenta de que era ese maestro que eh, habilitaba esos límites que permite la escuela. 14 años, Marcelo. ¿Cómo está la causa judicial? ¿Qué avance ha tenido la misma? Bueno, la causa está en una etapa hoy de eh, eh, formulaciones de cargos. Eh, que está ya está formulado cargo la fiscalía, la querella y prontamente se va a citar a una audiencia en la que se tendría que fijar eh, una instancia de juicio oral, que es lo que estamos esperando hace 14 años para todos aquellos que planificaron, supervisaron y condujeron ese operativo criminal de Arroyito hace bueno, más de 14 años. Bueno, eh, me imagino que vas a seguir en contacto seguramente con todas las autoridades de aquí de, de la sesional, porque se viene una elección justamente dentro de Aten, este recambio digamos, que ustedes generalmente tienen. Bueno, ¿cómo está ese, ese tema? digamos? Bueno, la, la elección es el próximo 23, así que bueno, estamos trabajando muy fuerte para eh, llegar a todas las escuelas de la ciudad, así lo mismo estamos haciendo en toda la provincia, con la propuesta de nuestro espacio eh, interno en Aten, que es el TEP, trabajadores por una educación popular eh, y con la aspiración de, bueno, de que los compañeros nos vuelvan a dar la oportunidad de representarnos, tanto en la sección de la salud como a nivel provincial y la representación que también se disputa en el Consejo Provincial de Educación y en el Instituto. Gracias Marcelo. No, gracias a usted.